ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും കുറേ അധികം റിസൾട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അല്ലേ അതായത് ടെൻത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതുപോലെ ഡിഗ്രി സെമസ്റ്റർ എക്സാമുകളുടെ റിസൾട്ട് മറ്റു കോഴ്സുകളുടെ റിസൾട്ടൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ എക്സാമുകൾ വൈകി റിസൾട്ടുകൾ വൈകി എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മളൊരു വൈകിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അധികം സമയമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സമയമായി അല്ലേ എന്താണ് അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്തായി തീരണം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞു പലരും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കണം നടത്തേണ്ടത് പല കുട്ടികളും അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്മ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ പല കോഴ്സുകളിലേക്കും പോയി ചേരും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ശുദ്ധ മണ്ടത്തരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്വയം തിരിച്ചറിയണം ഈ തിരിച്ചറിവ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്കൊരു എല്ലാവർക്കും ദൈവം ഓരോ കഴിവുകളും ഓരോ പരിമിതികളും പരിധികളും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക അതാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് പിന്നെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക ഇപ്പോൾ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു കോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മിനിമം മാർക്ക് മാർക്കിൽ പാസ്സായ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവുകൾ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു മിനിമം മാർക്കിൽ വന്നൊരു വ്യക്തി ഒരുപാട് കഠിനമായ സബ്ജക്റ്റുകളിലുള്ള കോഴ്സുകൾ മീൻ സയൻസ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിലേക്ക് തിരിയാതിരിക്കുക നിങ്ങളേറ്റവും നന്നായി വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളേറ്റവും നന്നായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു അധ്യാപികയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇക്കണോമിക്കലി ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ മാത്സുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കൊമേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോ കോഴ്സിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് മറ്റ് ഡിഗ്രി അതുപോലുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് തിരിയുന്ന വ്യക്തികളോട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കോഴ്സിൻ്റെ പേര് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ഡിഗ്നിറ്റി കണ്ടിട്ട് ഒന്നും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തരുത് കാരണം അത് നമ്മളെ എന്താ പറയുക വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെ ആയിപ്പോവും ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ അതിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കണം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ തീർച്ചയായും പ്രയത്നിക്കുകയും വേണം നമ്മളുടെ ശ്രമം കൂടി അതിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് കോഴ്സാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കോഴ്സ് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളതിലേക്ക് പോയി ചേരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് വരാനുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അതിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെറുതെ ഒരു പഠനമായിരിക്കരുത് ആ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം ആ പഠനം നമുക്ക് ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണോ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം ആരംഭശൂരത്വം ഒരിക്കലും നമുക്ക് നല്ലതല്ല തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ആർജവും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നീട് അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പലർക്കും സാധിക്കാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകരുത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങി വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് പൂർത്തീകരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകൾ പോയി ചേരും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം അധ്യാപകർ പറയുന്നതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ